Народные песни – это отражение души и культуры каждой национальности. О чем поют белорусы и кто сохранил их музыкальное наследие в Омской области, расскажу вам я, Алена Зарина, в программе «Национальный характер». Село Атирка основано в XIX веке. Вокруг могучие леса и реки, одна из которых дала название поселению Атирка, что в переводе с татарского означает «большая яма». Местные жители – татары, русские и белорусы. Мальцам кашу мелети, мальцам кашу белети. Ансамбль Ивица в большинстве своем состоит из внучек тех самых белорусов, некогда приехавших осваивать Омское приртышье. Валентина Михайловна Ступакова чаще слушает песни из зрительного зала и вспоминает свою маму, Любовь Венедиктовну Юдину, передавшую свой большой песенный архив коллективу. Приехали с Белоруссии, корни там, Витебская. Губерния раньше была. Мама самая младшая в семье, она с 33 -го года. Жили вот с бабушкой все они, с мамой. Там собирались они, пряли, вязали. И мама сидела с ними всегда с малых лет, она и песни научилась, вот эти старинные белорусские. Отдал меня татка за муж далеко, отдал меня родный. Я успею в таточке, в гостях не была. Скорее всего, она вела блокнот и записывала Нет, текст. нет, 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 не было у нее блокнота, она все помнила. А какая ваша была любимая песня в исполнении мамы? Служила я у пана до первое лето, заслужила я у пана курочку за это. Каждый про свою судьбу пел. Мама вот эту часто пела. На улице дождик, землю поливает, брат сестру качает. В семье шестеро детей у мамы с папкой было, и один брат был, Вася, стар, самый старший, он с 55 -го года. Мама все пела, что один брат, а вас пять сестер. А вам что нравится еще в белорусской культуре? Вот эту вот кухню нам, хлеб. Хлеб они не звали, они звали папка. Хлеб. У меня бабушка часто на меня говорила, сходи папку возьми, поешь со сметанкой. Видит мое очко, что край недалечко, до краю дожнуся, горелки напьюся. Мы ходили к ней, записывали ее песни, потом... Переписывали слова с кассеты. Теперь все эти песни в исполнении Любови Венедиктовны есть на сайте Государственного центра народного творчества в открытом доступе. Пытаемся разучивать, традицию поддерживать. Роза в осадочке, роза в осадочке. Коллективам, конечно, очень трудно петь, чтобы произношение было правильно. Приведите в пример какие-нибудь фразы, где сложности возникают. Где-то говорят «мальцем», где-то «мальцам». То есть это парни. Вот разучиваем сейчас новую песню. «Шодрая». Не знаем, как правильно произносить. «Щедрая», «шодрая». Вот эти вот. «Дзени». Вот «дзень», «день». Дзе вот у нас произношение, произношение. или С где-то тоже произносить очень трудно. Чем вам нравятся белорусские песни? Они мелодичные, жизненные, веселые. Есть купальские песни. И праздник Купала, вот именно, это белорусский. Сегодня я завтра и вам, сегодня я... Проводили вот здесь на острове Купала, домашнее озеро это называется. А еще есть белорусский праздник Гукани весны. 
готовить, как у русских, проводы русской зимы, да, масленица, да, у русских, а здесь гукание весны. На гукане весны тоже свои есть песни. Это как бы зазыв весны. Да, зазываем весну, чтобы быстрее пришла. А мы будем зазывать вас в Атирку Тарского района на свежий воздух послушать душевные жизненные песни белорусского народа.